very good more learning to all of you thanks for your patience thanks for your patience because there is a technical glitch and now very good more learning to all of you and if you can hear me this is a short system check if all of you can hear me perfectly then please type one in chat box yes if all of you can hear me so please type one in chat box yes everybody is here very nice bahut achhi bachcho aapne bahut patience se kaam liya and you all are waited for long okay ओके okay, चलो बिना देरी किए हुए हम लोग जल्दी से सेशन से स्टार्ट करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द वैक्टर्स दैट इज द रूल ऑफ पैरोलोग्राम एडिशन ओके सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके ग्रेट सो ऑल ऑफ यू कैन हियर मी टाइप वन इन चैट बॉक्स पूर्णिमा अर्नब विश्वास यस प्रोनेल हेलो हाउ आर यू प्रोनेल आई होप ऑल ऑफ यू कैन हियर मी ओके सो वॉट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे टूडे वी आर गोइंग टू लर्न वैक्टर क्लैक्ट नंबर फाइव ओके क्या इससे पहले चार क्लासेस हो चुकी हैं इन दो फोर क्लासेस वी हैव लर्न अ लॉट ऑफ लॉट ऑफ लॉट ऑफ थिंग बहुत सारी चीजें हम लोग ने सीखी हुई हैं और आपको उसकी प्रैक्टिस भी की हुई है ठीक है अब थोड़े दिन बाद से जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको असाइनमेंट मिलना होम असाइनमेंट मिलना भी शुरू हो जाएगा दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओके सो आफ्टर टू और थ्री क्लास आई विल गिव यू द असाइनमेंट आई थिंक एवरीबडी इज ओके Yes, hi K K B, Pranel, Mandal, Arnab, Vishwas. That's great. You are fine. That's good, bache. Chalo, shishe. Chalo, aage badne hai. And now, before going to start, a little introduction of my. Because all of you know me, but this is for those who don't know me. My name is M Shadab, and the nickname given by you is M S D Sir. And I've been into teaching since last fourteen years, and taught and mentored more than fifty thousand students till now. and all those student mostly all those student from that 50000 got good ranks in different competitive examination like itj neet aims and other olympiads right so this is all about chalte hain ye sare credential bekar hain hum log yahan seekhne aaye hain aur jab tak main aapko kuch sikha nahi pata hu to ye sari baatein bekar hain aur definitely main aapko sikha ke jaunga right so now before going to start here is something how to download the an academy learning app so all of you can download the an academy learning app just go to the play store and type an academy and then step 2 you will get this type of app that you can see here okay aur isko dekhne ke baad then you have to install then you have to create your profile and after that profile you have to select your goal and obviously your goal is need and then plus okay after selecting plus you can select the goal neat very good chotu raj prince jobaria that's great and then you can all can buy all can click on the get subscription button right chalo bachcho okay great aage badhte hain next an academy subscription and then buying subscription if you want to buy for 2 year so it is more economical it is very much affordable और बच्चों यहां पे क्या है कि आप एक बार अगर एम के सब्सक्रिप्शन ले लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन ले लेते हो सो दिस सब्सक्रिप्शन इज फॉर टू इयर दैट इज ओनली फॉर फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज पर मंथ और बच्चों सबसे अच्छी और मस्त बात क्या है जो हमारी यूएसपी है कि इसमें आप नीट में किसी भी बैच में किसी भी सर से किसी भी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो आप कहीं कोचिंग में बाहर एक फीस देते हो आपका बैच फिक्स होता है आपके टीचर्स फिक्स होते हैं मान लो एक टीचर से आपको समझ में नहीं आ रहा है दूसरे बैच में समझ में आ रहा है तो आपके पास वो ऑप्शन नहीं होता है एंड दैट फी इज ऑल्सो वेरी मच कॉस्टली सो दिस इज वेरी 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 अफोर्डेबल कि बच्चा कहीं से भी किसी भी तरह से ये फी पे कर सकता है और बच्चों उसके बाद आप नीट के किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं प्लस पे किसी भी सब्जेक्ट को सो दिस इज ऑल इंक्लूडिंग so i think ye sab okay very good kkb thank you so much beta chaliye ab hum log aage chalte hain vectors mein aur yahan pe maine aapko ek choti si cheez dikhai hai the concept that we are following in that just need channel first is get the knowledge then learn how to apply then try to apply and learn how to apply then practice and then evaluate ye sab kuch hum log kya hai ek hi class mein karenge aur aap यहां से बहुत सारी चीजें सीखे जाएंगे एंड डोंट फॉरगेट द रेफरल कोड फॉर मी इज एम एस डी लाइव ओके अर्नब बेटा चलो आगे बढ़ते हैं हम 
बहुत ज्यादा बकवास नहीं करते हैं सो वी हैव टू स्टेप आपको पता है दो स्टेप होते हैं एक है लर्न और एक है इवेलुएट नाउ वॉट वी आर गोइंग टू डू नाउ द फर्स्ट स्टेप स्टार्टेड एंड दिस इज द लर्न सो इन दिस स्टेप और इन दिस सेक्शन ऑफ द क्लास और सेशन लर्न समथिंग और क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं यस yes, आप यहां पे बहुत ही मस्त चीज सीखने वाले हैं दैट इज पैरलोग्राम रूल ऑफ वैक्टर एडिशन ऑल ऑफ यू नो दैट वैक्टर्स आर द क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अल्जेब्राइट मेथड आप सिंपल अल्जेब्राइट मेथड से उनको एड नहीं कर सकते हो राइट right? स्केलर क्वांटिटी है टू प्लस इज इक्वल टू फाइव हो सकता है वैक्टर क्वांटिटी है सो बच्चो टू प्लस थ्री is equal to वन से लेकर के फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है और ये मैं अभी आपको यहां पे इस रूल की हेल्प से बताऊंगा ओके नो बेटा प्रोनिल प्रोनिल मॉन्डल हम लोग ऐसे जल्दबाजी नहीं करेंगे वी विल नॉट रश राइट यहां पे आई हैव सो मच टाइम आई हैव टू मच टाइम एंड आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग and i will teach all the chapters all the topics in very detail manner aur wo hum log aise karenge ki dheere dheere taki aap grasp bhi kar pao right no need to rush no need to rush just listen each and everything try to note down each and everything and try to grasp each and everything kyunki hum log kya kar rahe hain yahan pe thoda sa seekh rahe hain fir uski practice kar rahe hain aur fir illustration ke baad usko evaluate bhi kar rahe hain ओके, सो ये क्लासेस जो हैं आपकी लंबी चलेगी वैक्टर्स हम लोग सब कुछ सीखेंगे और बहुत डिटेल मैनर में सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि आप ये चैप्टर मेरे से पढ़ने के बाद किसी को भी पढ़ा सकते हो बेटा राइट बिलीव मी आप अगर सारी क्लासेस अटेंड करते हो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करते हो और सारा होमवर्क करते हो और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप किसी को भी ये चैप्टर इतनी ही डिटेल में पढ़ा सकते हो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं Great. Very good. KKB बेटा नेक्स्ट चैप्टर जिसमें आपको सबसे डर लगता है सबसे ज्यादा डर किस चीज में लगता है आपको न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल के साथ किस में लगता है यस yes, न्यूमेरिकल के इसलिए लगता है क्योंकि इसमें बेसिक मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन होता है डिफ्रेंशिएशन होता है ट्रिग्नोमेट्री होती है एंगल वाली चीजें आ जाती है और वहां पर आप बहुत ज्यादा परेशानी फील करते हो राइट right? है कि नहीं यस yes. तो बेटा अब आप वो सो सारी परेशानी जो अगला चैप्टर हम लोग वेक्टर के बाद स्टार्ट करेंगे सो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इज बेसिक मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल टूल्स और द बेसिक मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स फिजिक्स को पूरी तरह समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स कितनी आनी चाहिए वो मैथमेटिक्स आपको मैं कराऊंगा सिखाऊंगा और उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा ताकि आपके अंदर से वो डर निकले राइट right? और फिर क्या डायलॉग है अपना डर के आगे बोलो बच्चों कैन एनी बडी टेल मी कैन एनी वन एनी वन ऑफ यू कैन टेल मी डर के आगे बिकॉज आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन और इसीलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि वो आपके मन से डर निकले एनी बडी ये सर नब्सोल्यूटली डर के आगे नीट है तो जहां जहां हमें सबसे पहले सबसे ज्यादा डर लगेगा आपको सबसे ज्यादा फिजिक्स में डर लगता है मैथमेटिक्स की वजह से और न्यूमेरिकल्स की वजह से तो मैं पहले आपको क्या करूंगा मैथमेटिक्स सिखाऊंगा और फिर उस मैथमेटिक्स से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा और उसके बाद फिर जब फिजिक्स की चीजें आएंगी जो भी चैप्टर्स आएंगे एनएलएम वर्क फॉर एनर्जी कंसेप्चुअल पार्ट आएगा तो आप बहुत आसानी से सीखोगे और उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे राइट एब्सोल्यूटली बहुत अच्छी बात चलो बच्चो आगे बढ़ते हैं पैरलोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन और पैरलोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन को अभी मैं आपको पहले एक चीज और बताता हूं अभी तक हमारे पास क्या थे ग्राफिकल मैथड्स थे राइट सो so, ध्यान से देखना अभी हमारे पास थे वो ग्राफिकल मैथड से ग्राफिकल सो ग्राफिकल मैथड्स में क्या होता था आप एक स्केल एज्यूम करते थे जैसे एक वैक्टर ए है तो आपने उस वैक्टर ए का स्केल एज्यूम किया इसमें ऐड करना है दूसरा वेक्टर, सो आपने यू हैव टू फाइंड द स्केल यू हैव टू चूज द प्रॉपर स्केल और उसको स्केल से मेजर करके 2.3 सेंटीमीटर 1.4 सेंटीमीटर राइट और फिर आप ऐड करने के लिए कैसे जाते थे आपने पहले ए ड्रॉ किया एज इट इज फिर ए ड्रॉ करने के बाद आपने जिस डायरेक्शन में बी था 
आपने एज इट इज उसको एड करके बी बना दिया एंड आफ्टर दैट बी How to find the resultant? Resultant कैसे पता लगता था बच्चों आपको? Then you started from the starting and this will be the end. So आप इसको ऐसे add करते थे and then you can say this R is equal to A plus B. Correct? So हमें R की value कैसे मिलती थी? How can we find the magnitude? You have to measure it with the help of scale. आपको scale से measure करना पड़ता था and after measuring then you can again convert it to from that scale right and then you can say this value is this तो वहाँ पे क्या है accuracy नहीं है आप कभी लंबी line खींच सकते हो आप scale से measure कर रहे हो points में वहाँ पे गड़बड़ हो सकती है angle measure करने में गड़बड़ हो सकती है because it requires a lot of manual effort right manually करते हो तो और उसके बाद क्या है अगर आपके पास दूसरा पॉलीगन रूल होता है सपोज आपके पास ये है ए वैक्टर देन यू हैव अनदर बी वैक्टर देन यू हैव अनदर सी वैक्टर राइट और अगर आपको ए बी सी सब ये ऐड करना होता था तो आप क्या करते थे वही सेम रूल अप्लाई करते थे ए बना लिया देन आफ्टर आपने वहां से ऐसे ऐड किया उसको बी बना लिया फिर आपने इसको ऐड किया लाइक like दिस और सी बनाया वे ए बी सी करने के बाद फिर बच्चों आप क्या करते थे कि यहां से इसको ऐड कर लेते एंड देन यू कैन से दिस इज द रिजल्ट बोलो बेटा आ रही है बात समझ में बच्चों आर यू गेटिंग माई पॉइंट वट एवर आई एम सेंग दीज ऑल आर द ग्राफिकल मैथड एंड दे आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट दे आर नॉट वेरी मच एक्यूरेट बिकॉज दे आर नॉट मैथमेटिकल ग्राफिकल है आपको ग्राफिकली इनको लाइन खींचना पेंसिल स्केल से लाइन खींचना फिर मेजर करना फिर पॉइंट करना तो वो ऑब्जोलीट हो गए उनको कोई नहीं यूज करता बट मेथड है इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मोर एफिशिएंट वे राइट व्हाट इज द मोर एफिशिएंट वे मैथमेटिकल फॉर्मुला यू विल गेट अ मैथमेटिकल फॉर्मुला जस्ट पुट द मैग्नीट्यूड इन दैट मैथमेटिकल फॉर्मुला एंड देन यू विल गेट मैथमेटिकली यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द एंगल मींस द डायरेक्शन आल्सो no need no need to measure with the help of scale pencil point something like that or error ke chances bhi nahi rahenge because all you are using the mathematical relations mathematical equations mathematical formula so wahan pe direction aur sari cheeze aapko accurately milengi galti nahi hone ke chances honge and that is that's why it is known as the mathematical method not the graphical method of addition of factor right so nice so nice arnab so nice so now what i am going to tell now i am going to tell you the parallelogram rule of factor addition as you can see here what are the steps and how we can find just go slow and just listen each and everything very carefully and just try to understand try to just fit into your mind try to fit into your mind right ओके आजाद खान नो इश्यूज बेटा दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन में होते और क्लास छूट गई होती तो आप उसको दोबारा नहीं देख सकते थे बट दिस इज द मेजर रोल ऑफ द टेक्नोलॉजी राइट यू कैन यू कैन अंडरस्टैंड यू कैन रिवाइज यू कैन रिपीट राइट यू कैन रिपीट एन नंबर ऑफ टाइम्स करेक्ट और ऑफलाइन में क्या होता था बच्चों एक बार अगर सर ने पढ़ा दिया और उसके बाद भी सर अगर अलग से आपको पढ़ा रहे हैं तो वो फास्टर वे में जाता था वो जो क्लास वाली फील थी वो आपको दोबारा नहीं आ पाती थी लेकिन ऑनलाइन में क्या है आपका लेक्चर रिकॉर्ड है तो आप क्या करोगे उसको दोबारा देख सकते हो छूट गया है बाद में देख सकते हो राइट हेलो साक्षी बेटा हाउ आर यू कैसे हो बेटा और सही एक बात बताओ सभी लोग आर ऑल ऑफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस और नॉट ऑल ऑफ यू आर डूइंग द प्रैक्टिस और नॉट Or should I provide uh, some PDF or uh, some module type thing for the practice? Very good afternoon. So, how many of you are practicing? How many of you are practicing? I told all of you that you can buy one book that is known as the Errorless or USS or Universal Self Scorer, and there are a lot of uh, questions are there, so you can practice from there. or whatever whatever the book you have whatever the book you have can't do the practice from here okay so aapko kya chahiye question chahiye aur question ko hame practice karna hai aur abhi kitne bacche 50 questions physics ke roz solve kar rahe hain how many of you just solving 50 questions daily of physics let me know okay pranil 
okay pronel i will convert it convert it to in uh, another thing and i will give you actually a link of uh, that channel telegram channel i will create a group and then i will share that hi krishna mahajan beta how are you how are you bachcho okay so i will provide you handwritten notes as well as the printed notes in pdf is okay arnab okay no issues beta but try to do uh, one week you can try 30 then another week the target should be 35 after 3 days your target should be 40 after again 3 days your target should be 45 and then reach the target up to 50 and stick with that 50 at least one month okay yes pronil 30 questions ho rahe hain. okay but uh, i am expecting that all of you will do 50 questions of physics daily i am expecting this is the exactly correct method right great bachu great chalo abhi hum log yaha start karne hain. very nice sir na very nice the more question you will solve the more and more question you will solve the more and more knowledge of physics and concept you will grasp or you will fit into your mind. Great bachu, bohat achche, shabash, shabash, so nice of you and yehi spirit rehna chahiye beta aur yeh dhyan rakhna ke abhi aapne medical ki tiyari karna hi hai aur joh sapna socha hai toh pehle din aapke andar joh josh hai ya first month mein joh josh rehta hai that josh, that energy and that passion should be continued throughout the राइट अगर आप 11 में हो दो साल तक तीन साल तक वो पूरा जोश होना चाहिए और वो जोश इंक्रीज होना चाहिए डिक्रीज नहीं होना चाहिए ओके सो आई होप सभी के अंदर अभी खूब जोश है तो सभी बहुत ही स्ट्रेटजिकली प्लान करो और ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आप जो थ्योरी पढ़ोगे भूल जाओगे Hello Atharva Swami, very good Pranil, very good Sweetie saying, okay, Chaliye. let's move on, Aage badne hai. now there are parallelogram rule and here are the steps, how to apply that parallelogram rule, parallelogram rule is what, parallelogram rule is a rule for vector addition to add two vectors, to add two vectors, so what was happening in this, what was happening in this, what was happening in जैसे आपको ये वाली GIF में दिख रहा है, we have one vector A, we have another vector B, so we put the B vector from the head of A vector. ध्यान से सुनो, we are actually we what what we do, we put point of end point of B as you can see here from head of A, and after that from here we will start. ऐसे होता था, जैसे A यहाँ से यहाँ से vector A खत्म हो रहा है उसके बाद हमने वहां से वेक्टर b को ऐड कर दिया और फिर जहां से स्टार्टिंग था जहां एंडिंग था उसको ऐड किया और ये हमें रिजल्टेंट मिल गया सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन राइट ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन गुड बच्चों हेलो अथर्व स्वामी सो नाउ व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड हियर फर्स्ट स्टेप कीप टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स कोइंसाइड ओके okay, तो पहले आप क्या करते थे एड और टेल ऐड करते थे बेटा लेट मी फाइंड अ पेन ओके नाउ आई गॉट अ पेन ऑन माय टेबल हियर सो एक वेक्टर ये है आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू गेट दिस और अभी दूसरा वेक्टर ये है दिस इज द हेड दिस इज द टेल अनदर वन इज दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल सो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन वन वेक्टर देन अनदर वेक्टर दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर की हेड से ऐड करते थे ऐसे आपको जीएफ में भी जीआईएफ जो है यहां भी दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी ऐसे ऐड हो रहे हैं बट इन पैरेललोग्राम में रूल ऑफ वेक्टर एडिशन यू हैव टू ड्रॉ बोथ द वेक्टर फ्रॉम टेल टू टेल यू हैव टू जॉइन द टू वेक्टर्स टेल टू टेल राइट ओके दिस टेल एंड दिस टेल यू हैव टू जॉइन लाइक दिस सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वेक्टर रूल और ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन एंड द parallelogram rule of addition i hope aapko samajh mein aa raha hoga everybody is getting so great good bachcho good shabash so now step 1 see vectors their tail coincides dekho yahan pe vector a hai ek vector b hai beta ye vector a hai aur humne dekho tail to tail dono ko add kiya hai 
have added them tail to tail ok this is the step 1. Another step draw parallel vectors or maybe the parallel lines to both of them considering both of them as sides of a parallelogram. Abhi kya hai aapne a vector likha to a vector se parallel ek line a vector ke parallel ek line draw ki b ke head se aur b vector ke parallel ek line draw ki a ke head se. Aar ye baat samaj mein? I hope everybody is getting now. Great. Very nice. So, abhi dekho hum phir se bata rahe hai dekho jaise kya kiya ek vector aapne yaha a banaya. Dousra vector aapne yaha pe b banaya. So, b ke parallel a ke head se ek line draw ki. A ke parallel B ke head se ek line draw ki right. So, is se parallelogram ban gaya. Aur phir usi point se jaha se do vector the ek diagonal draw kiya. That diagonal will represent resultant of vector A and B. Right. Do step samaj mein aage. Everybody, everybody very good. Ab do step ke baad kya hooga. Okay. Dekho do step ke baad kya hooga. One step, tail to tail. Second step, draw a line parallel to A from the head of B, parallel to B from the head of A. Got it? Abhi kya karna hai? Dhyan se dekho bita. Then diagonal drawn. Dekho abhi mene kya kiya tha? Then diagonal drawn from the point where tails coincide. Usi point se, jaise aapne is point ko dekho. यहां से आपने A draw किया, फिर A के parallel B के head से, फिर B draw किया, B के parallel A के head से draw किया, और फिर वहां से एक diagonal बना दिया, that diagonal will represent, that diagonal will represent resultant of A and B, यहां पे A और B आ, okay, I think everybody is getting now, and don't forget to like the video, if you are here, and you didn't like the video, so please like that video, and now I am just giving you an idea कि आपको दो vector की help से जिन में एक parallelogram form करना है और consecutive sides होनी चाहिए parallelogram की दो vector से. Okay, so nice, so nice of you बच्चों. अब आगे चलते हैं, let's move. Next क्या है? पहले स्टेप को अभी हम एक साथ दिखा देते हैं बेटा कैसे कैसे पहले स्टेप में टेल टू टेल ऐड किया दैट्स गुड फिर टेल टू टेल ऐड करने के बाद ए के पैरेलल देखो ए है इसके पैरेलल यहां बनाया बी है बी के पैरेलल यहां खींची तो ये दोनों यहां इंटरसेक्ट करेंगे एंड दिस इज नाउ एज अ पैरेललोग्राम दिस विल बी लाइक अ पैरेललोग्राम इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू गाइस गुड वेरी नाइस वेरी स्मार्ट अभी आपने क्या किया उसको फिर यहां से अगले स्टेप में एक डायगोनल ड्रॉ किया एंड दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट दैट डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और वो जो डायगोनल है AC देखो AC वेक्टर A और B के एडिशन के बराबर है या B प्लस A के एडिशन के बराबर है वो ट्रायंगल रूल से समझ दे तो देखो जैसे हमने A में B ऐड किया ट्रायंगल रूल से सो भी आ रहा रहा है देन इफ वी एडेड B and A, then also we get R vector, right? So, it is A plus B is equal to B plus A means we can change, we can change the sequence. And this law is known as commutative, okay? And the same thing I told you earlier when I just taught you that triangle rule of vector addition. At the same time, I told you that we can change the sequence in addition but not in subtraction. So, in addition it is proved that A plus B or whether you can do B plus A all will see. Great sweetie. Very nice Athar. Very nice Pranel. So, dekho humne A, B, T, Tino aage. Isko bhoolna nahi bita. This is very much important. Very, very much important. And 50% you will get from the theory and 50% you will get when you solve questions. Will you solve the question and you apply this. So, first thing AC is equal to A plus B. AC is equal to B plus A. Means A plus B is equal to B plus A and this is known as commutative law. Agar hum kahi par bhi sequence change kar sakte hai. Multiplication is a commutative. Addition is a commutative. Okay, normally. Right, but here vector addition is a commutative. 
vector multiplication is commutative or not that we will see later on right okay beta now angle between two vectors angle between two vectors is the angle between their positive direction so this is known as the angle between two vectors this is known as the angle between two vectors right so I think yahan tak everybody got it sabhi bachcho ko acche se samajh mein aa gaya hoga i hope all of you got it perfectly great chaliye ab hum usko apply karke dekhenge lekin pehle kuch aur cheeze hain we have to do some calculation and that calculation is very much important for your school point of view school examination ncert point of view right okay to bachcho dekho yahan par yahan se hum log ne draw kiya tha aur phir यहां से आया था अभी आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और वो परपेंडिकुलर ए बी पे गिरेगा तो ये 90 डिग्री होगा ये एंगल है दोनों वेक्टर्स के बीच का दैट एंगल इज सपोज टू बी थीटा सो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी थीटा राइट ग्रेट एंड दिस लेंथ इज एक्चुअली दैट लेंथ ए डी तो वेक्टर ए डी इज एक्चुअली योर वैक्टर आर and the length of that vector r the length of that line ad will represent the magnitude of the resultant okay aap sabhi ko pata hai vector ki jo length hoti hai that is always equal to the magnitude yahan par bhi jo vector ki length hai wo bachcho magnitude hai kya ye baat samajh mein aa rahi hai agar sabhi ko bachcho good yes now we are going to calculate that length so how we can because all of you know that pythagoras and you can see triangle just see triangle a b e is perpendicular triangle right angle triangle can we say arnab that's great so bachcho sare bachche response kar de raha all right everybody should response right now this is a right angle triangle and in right angle triangle everybody know right angle triangle mein sabhi ko pata hai we can apply the pythagoras if we can apply the pythagoras then you can say ad square is equal to ae ad square is equal to ae square plus of square i hope all of you got it perfectly okay great so nice of you bachcho अभी हमें ए को एक चीज और देखनी है इस ट्रायंगल को मैं नीचे बना लेता हूं बेटा ध्यान से बिकॉज इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू दिस एंगल इज सपोज टू बी थीटा दिस लेंथ इज बी सो दिस लेंथ इज आल्सो बी बी वेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग एंड द मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट देंथ ऑफ दैट लाइन सो दिस लेंथ इज सपोज टू बी बी करेक्ट नाउ वी कैन रिजोल्व दिस कॉम्पोनेंट रिजोल्व करने आते हैं बेटा अगर हम इस बी का कॉम्पोनेंट लें तो जिस एंगल थीटा में है उधर आता है कॉस थीटा सो दिस लेंथ वुड बी कॉस थीटा इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू इज इट ग्रेट और परपेंडिकुलर वाला बच्चों क्या हो जाएगा यहां से अगर देखोगे तो ये आ जाएगा जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा जिधर थीटा नहीं होता है बच्चों उधर होता है साइन थीटा तो यहां पर बच्चों आ गया बी साइन थीटा आई थिंक इट्स ओके टू ऑल ऑफ यू यस नाउ इफ इट इज ओके सो ए डी इज वॉट ए डी इज दिस लेंथ this length means r so you can say r square is equal to ae ae is what ae is ab plus b so ab kya hai a hai plus be kya hai that you have b cos theta whole square plus d d kya hai beta ye length hai and this length is equal to what this length is equal to b sin theta or sky square i hope it is okay Is it okay to you? Great बच्चो very nice. अभी देखो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आता है सभी बच्चों को आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ग्रेट एंड द नेक्स्ट वन इज बी साइन थीटा सो वॉट यू कैन से स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इट ओके ग्रेट ग्रेट बच्चों चलो अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं बिकॉज इट रिक्वायर्ड सो हियर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सो नाउ वट यू कैन से माई डियर स्टूडेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज इसको तो ले लिया हम लोगों ने 
then we will write b square sin square cos square theta plus b square sin square theta and b square we will take common so in bracket you will have sin square theta plus cos square theta and sin square plus cos square theta is equal to 1 i hope everybody got it hota hai sir great so sin square theta plus cos square theta would be 1 so you will get plus b square i hope it's okay and plus here you can say 2ab cos theta 2 a e cos theta so ye cheez clear ho gayi hogi very nice okay bachcho agar aapko samajh mein aaya kare aur koi step samajh mein aati hai then type 1 in chat box this is just the indication that all of you are getting whatever i am just saying here okay right so bachcho jaldi se aage badhe to ye baat r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta aa gayi hai then what we can say R is equal to root of, dhyan se dekho bita, A square plus B square plus 2AB cos theta aur ye pura root mein rahega. Ab aapko yaha se resultant ka magnitude ya. No need to draw anything, no need to draw anything. What to do? Just you have to put the magnitudes means the value of A and B. Right. In this formula, as you can see here, this is the mathematical formula. And in this mathematical formula, you just require to put the value. You just require to put the value of A. Sorry. You just require to put the value of A, the value of B, and then angle between them as a theta. After putting this value, you all will get the magnitude mathematically. No need to draw something. No need to draw the parallelogram or something vector like that. Okay. Is it okay guys? Very nice. Chalo, ab aage badhte hai. Now all we have that magnitude. So how to find the magnitude? That formula you all should remember. R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta. Somewhere you will see that R square is equal to under root of P square plus Q square plus 2PQ cos theta. P and Q are the magnitudes of the vector 1 and vector 2, right? So yeh Agya ke aapko vector ka magnitude agya hai and the next thing required is the direction. So direction may be sabhi bache achhe se dhyan se dekhenge hame is vector ki direction bhi chahiye, right? We all need a direction because as you can say this is a resultant vector. So resultant vector is like this, okay? This is the resultant vector, this is the resultant vector. And here you can see is the arrowhead. Here you can see the arrowhead. And it is A plus B, my dear students. And if it is A plus B, you will get this is a vector R. And here you will get this vector R. Correct? And that vector R, my dear students, at an angle alpha. So you have to find what is the value of tan alpha. As all of you know that this is B. So it this one is also B and this you got this is equal to B sin theta and here this length you already know is B cos theta. Abhi maine dekho pichle wale mein aapko batai hai. Dhyan se dekho B sin theta or B cos theta. Okay. Very good. Very good. Muhammad Maz differentiate between parallelogram rule and triangle rule. In triangle rule, I explained it earlier because you just joined. That's why you are have facing the difference. See, this is the triangle rule, beta. This is the triangle rule. In triangle rule, we add head to end, head to tail. Dekho, is vector ki tail ko iske head se joda, is vector ki tail ko iske head se joda, right? And it will form a triangle, correct? And there is no mathematical formula for that. But here, dono vector ko aapne O point se. Dekho, iski tail ko bhi yahi se aur iski tail ko bhi yahi se aur resultant ki tail ko bhi yahi se. So, sab ek hi point pe hai, concurrent hai, resultant A and B. This is known as the parallelogram. Triangle rule mein aapko triangle bana hua milega. Aur parallelogram mein you will get a parallelogram rule. Okay? Correct, bachcho. Chalo, I hope everybody got it. And Mohammed Maaz. I think it's clear to you. Okay. So, we have seen the result and the magnitude. Nikha liya tha, and after that, we are going to find the angle of that result and how it would be. 
तो बी कॉस्टिटा यहां पे दिख रहा है बेटा करेक्ट अब B cos theta के बाद अगर हम यहां से निकालें तो देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में आप कह सकते हो tan alpha, tan alpha, tan alpha is equal to perpendicular upon base, right? So perpendicular कहाँ है बच्चों? Perpendicular upon base, तो बच्चे perpendicular कहाँ है? ध्यान से देखिए, perpendicular है B sin theta, correct? Divided by a plus b cos theta. Divided by a plus b cos theta. तो यहाँ से आपको resultant की direction मिल गई. Direction with respect to vector a. और उससे पहले आपको magnitude मिला था. R is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Great बच्चों. Great. So nice of you. और अब अब अगर ध्यान से देखो इसमें आपको याद क्या रखना है? मैं आपको यहां से ट्रिक भी बताता हूं हाउ टू रिमेंबर हाउ टू रिमेंबर हाउ टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस अल्फा इज द एंगल ऑफ द रिजल्टेंट गिवन बाय विद रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर अगर रिजल्टेंट का एंगल वेक्टर ए से दिया है तो देखो ऊपर या फॉर्मूले की शुरुआत बी से हो रही है यानी न्यूमेरेटर में बी आ रहा है एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बी अल्फा का एंगल ए से है तो ऊपर बी आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा अगर रिजल्टेंट का एंगल बच्चों बी वेक्टर से दिया होता देखो ये रिजल्टेंट है ना अब रिजल्टेंट का एंगल यहां से दिया है किससे दिया है बी वेक्टर से और बी वेक्टर से दिया है तो यही ट्रिक लगा कि कैन यू टेल मी वॉट इज टेन बीटा अगर बी से एंगल आएगा तो ऊपर क्या आएगा बच्चो ए मीन्स द फॉर्मूला शुड बी ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अनदर वेक्टर बी और फिर उसी वेक्टर के साथ कॉस थीटा यू कैन सी हियर आई होप यू गॉट इट अगर इफ इफ द एंगल ऑफ द वेक्टर और द रिजल्टेंट इज टेकन फ्रॉम ए तो फॉर्मूला शुरू होगा बी से एंड इफ इट इज टेकन फ्रॉम बी देन फॉर्मूला विल स्टार्ट फ्रॉम ए आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस वेरी नाइस सर नब other students you can also tell me in chat box that if you got it or not so we have to remember that two things we have to remember that two things if you want to add two vectors by the vector rule of addition or parallelogram rule of addition then the resultant would be all the magnitude of the resultant would be under root of a square plus b square plus 2ab cos theta and the angle of that vector with respect to a is tan alpha that is given as b sin theta upon a plus b cos theta and with respect to b is beta and if it is with respect to b then tan beta the formula will start from a dhyan se dekho beta agar chalo let me change the color my dear student so that you can get easily agar resultant ka angle a se diya hai to formula b se shuru hoga resultant ka angle agar b se liya hai to formula a se shuru hoga i think it is clear to all of you right गुड अब जो रिजल्टेंट का एंगल आया था वो कैसे आया होगा बेटा देखो अभी हमने इसको एक्सटेंड करके यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था हम अगर ऐसा करें कि बेटा इसको एक्सटेंड कर दें करेक्ट इसको एक्सटेंड कर दिया बच्चों ध्यान से देखना बच्चों घबराने का नहीं इसको एक्सटेंड किया और इससे परपेंडिकुलर इधर गिरा दिया सेम कंडीशन है ये एंगल थीटा है देन इट विल थीटा I think it's okay. Uh, one minute, bacho. Oh, oh, there is a problem. One, just a minute, just a second. Okay, so let's move on. Let's move on. Yeah, problem solved. So, agar yaha se hum aise isko extend karenge, then it would be. then it would be at perpendicular perpendicular right aur agar yahan se bachcho perpendicular hoga then what you can do what you can do great so a this angle is theta to ye isi triangle rule se a cos theta ho jayega and agar ye a hai so yahan se a sin theta aa jayega i hope it is clear to all of you great so now you can see this 
राइट एंगल ट्राइंगल अब ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो बच्चों चलो मैं लेजर पॉइंट से आई विल शो यू विद द लेजर पॉइंट या सी ये पूरा ट्राइंगल दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल हियर यू कैन से दिस इज अ राइट एंगल राइट और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा यहां से तो आप ये एंगल को हम लोग क्या ले रहे हैं बीटा सो इफ वी कंसीडर दैट दिस एंगल इज सपोज टू बी बीटा तो देखो उसी ट्रायंगल रूल से tan अल्फा tan बीटा tan बीटा इज इक्वल टू अभी यहां पे सॉरी अल्फा नहीं है बिकॉज़ हियर इट इज व्हाट यस बच्चों अभी यहां पे अल्फा नहीं है इट इज बीटा तो व्हाट यू कैन डू tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वो परपेंडिकुलर कितना है a sin थीटा ठीक है ओके सो यहां से एंगल आ रहा है तो ये a sin थीटा divided by अगर आपने b से लिया है और यहां पे क्या हो गया b plus a cos theta I think it is done is it okay yes we are saying I will I will beta I will create a playlist for eleventh separately for twelfth as well as for pass out or you can say twenty twenty separately don't worry तो तीनों फॉर्मले क्लियर हो गए चलो एक बार हम लोग उसको देख लेने हैं क्या चीजें हम लोग को याद रखनी है राइट ओके यहां पे ये फॉर्मला क्लियर है एवरीबॉडी नाउ सी व्हाट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट वी हैव टू रिमेंबर डन दैट्स ग्रेट प्रोनेल वेरी नाइस सो देखो वेक्टर जो रिजल्टेंट होगा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी you should remember root of a square plus b square plus 2 ab cos theta theta is the angle bt vectors theta is the angle bt vectors yaad rahega great great bachcho so nice angle alpha with vector a angle alpha with vector a dekho b sin theta upon a plus b cos theta ye alpha kahan se diya hai dekho resultant ye hai ye hai na resultant करेक्ट इस रिजल्टेंट का एंगल कहां से दिया इस रिजल्टेंट का एंगल यहां दिया है करेक्ट और अगर इस रिजल्टेंट का एंगल बच्चों यहां से दिया है तो आपके पास ऊपर आ गया b sin थीटा अपॉन a plus b cos करेक्ट ग्रेट वेरी नाइस अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट ऑल वी हैव टू रिमेंबर देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दोस वी ऑल हैव टू रिमेंबर अब ध्यान से देखो बेटा एंगल अभी मैंने जो आपको बताया था ना एक ये वेक्टर था एक ये वेक्टर था और रिजल्टेंट ऐसे आता था राइट दिस इज सपोज टू बी वेक्टर ए दिस इज सपोज टू बी वेक्टर बी राइट एंड दिस इज द रिजल्टेंट एंड दिस इज द एंगल बी टू सो नाउ हियर व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू जो भी रिजल्टेंट होगा That is shifted towards the greater one. Zada magnitude ka jo vector hoga, jiski value zada hogi, bada hoga, resultant aapka uski taraf hoga. Dekho, a vector bada hai pehle, y wala, to dekho resultant y ki taraf hai. Phir dekho, x wala agar bada ho raha hai, to resultant x ki taraf shift hoda ja raha hai. Agar dono vector barabar honge, to resultant bilkul mid mein hoga. Right? Dhyan rahega bachon. अगर रिजल्टेंट को देखोगे रिजल्टेंट विल ऑलवेज शिफ्ट ऑलवेज शिफ्ट विल मेक लेस एंगल विद हायर मैग्नीट्यूड वेक्टर रिजल्टेंट ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से हमेशा लेस एंगल बनाएगा इस बात को ध्यान रखना करेक्ट यानी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसकी तरफ कम शिफ्ट होगा आई होप इट्स ओके टू ऑल ऑफ यू इज इट great so nice of you guys so nice of you so now some important result that you all have to remember that is the first point i will tell you 5 to 7 or 8 very important points eight very very important points and those very important points will give you sure shot answer of some objective question okay so first point is that If theta is equal to zero, if theta is equal to zero means a vector is a. This is suppose like this. 
एंड एनदर वैक्टर इज बी दूसरा वैक्टर है बच्चों बी और उसकी भी डायरेक्शन ऐसी है नाउ इफ यू आर गोइंग टू एड वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी अगर हमने वैक्टर ए में और वैक्टर बी को ऐड किया तब आप ऐसे ही ऐड करोगे देन वॉट इज द रिजल्टेंट नाउ चेंजिंग द कलर सो रिजल्टेंट वुड बी फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द एंड ये होगा अब देखो जो रिजल्टेंट होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड दिस आर इज मैग्जिम तो मैक्सिमम नहीं हो सकता तो आर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी दैट इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड इफ यू वांट टू ऐड टू वेक्टर्स देन यू कैन नॉट इंक्रीज द रिजल्टेंट मोर देन द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चों सभी को समझ में आ रहा है आई होप एवरीबडी इज गेटिंग नाउ वेरी गुड वेरी गुड So, R max क्या हो जाएगा R max की वैल्यू बच्चों A प्लस बी हो जाएगी पहला पॉइंट याद रखना है वेन द रिजल्टेंट इज मैक्म वेन द मैग्नीट्यूड वेन बोथ द वैक्टर्स आर अलोंग द सेम डायरेक्शन और द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स वुड बी जीरो इफ द एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स वुड बी जीरो देन ऑब्वियसली दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन और दे डायरेक्टेड और को डायरेक्शन राइट करेक्ट बच्चों आई होप एवरीबडी गॉट इट सबको ये बात समझ में आ गई चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर टू नाउ द पॉइंट नंबर टू इज बच्चो इफ थीटा इज इक्वल टू वन एट्टी डिग्री पाई पाई एवरीबडी नो दैट दिस इज वन एट्टी डिग्री वन एट्टी डिग्री का मतलब अगर ए वैक्टर आपका ऐसे आ गया सपोज दिस इज अ वैक्टर ए एंड बी इज वन एट्टी डिग्री तो वन एट्टी डिग्री का मतलब बी कैसे हो जाएगा बी ऐसा हो जाएगा नाउ दिस इज अ वैक्टर बी so a is here b is here so direction between them is 180 degree agar usko aap add karna chahoge to a idhar add hua b idhar hua now the resultant kaisa hoga beta starting se end tak ye aayega aur aapko dikh raha hoga iski length kya ho jayegi a minus b so this is the minimum possible resistance resultant This is a minimum possible resultant. Resultant की वैल्यू मिनिमम होगी मैक्सिम आपने देखा आर मैक्सिम वुड बी ए प्लस बी अभी आपने देखा ना बेटा आर मैक्सिम कितना हो सकता है दोनों के मैग्नीट्यूड का सम आर मिनिम क्या हो सकता है दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आई होप यू गॉट इट राइट right? दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस करेक्ट है बेटा ए प्लस बी और यहां हो गया ए माइनस बी इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके बच्चों शाबाश शाबाश चलिए दूसरा पॉइंट आप समझ गए हैं तीसरा पॉइंट इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू इफ टू वैक्टर्स आर एट राइट एंगल एक ये वैक्टर हो गया बेटा और दूसरा वेक्टर इससे 90 डिग्री पे हो गया दिस इज सपोज टू बी एक वेक्टर और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ अब रिजल्टेंट हाउ यू कैन फाइंड मैथमेटिकली ही देख सकते हो कि अभी ये रिजल्टेंट है तो पाइथागोरस से आप r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हो इज इट करेक्ट यस दूसरी चीज ये है दूसरी चीज बेटों ध्यान से देखना अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखें दैट मैथमेटिकल फॉर्मूला वी हैव रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो अभी थीटा कितना हो गया बच्चे 90 डिग्री तो कॉस 90 कितना होगा बेटा जीरो तो ये टर्म पूरा क्या हो गया जीरो देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट That is root of a square plus b square. I hope it is correct for all of you, right? Is it correct for all of you? R की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी तो ये भी याद रखना है आपको बड़ा फॉर्मूला नहीं याद रखना है रिजल्टेंट और डिस्प्लेसमेंट 
नो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज अ वैक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट इज अ डिफरेंट थिंग रिजल्टेंट इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी वैक्टर क्वांटिटीज राइट दो फोर्सेस हैं एफ वन वैक्टर एफ टू इन दोनों को एड करोगे तो इनका एडिशन क्या कहलाएगा फोर्स होगा वेक्टर क्वांटिटी होगी रिजल्टेंट कहलाएगा इसको डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते दोनों चीज अलग चीज है रिजल्टेंट का मतलब रिजल्ट ए और बी को ऐड करने से जो रिजल्ट मिला दैट इज रिजल्टेंट ठीक है बेटा अर्नब इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ओके ग्रेट सो नाउ आर इज इक्वल टू ए प्लस बी अभी एल्फा चाहिए एंगल ये एंगल ये एंगल कितना है एल्फा तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो टेन एल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये निकाल सकते हो नाउ यू कैन टेल के रिजल्टेंट वेक्टर है एंड फॉर एनी वेक्टर वी नीड टू थिंग्स वन इज द मैग्नीट्यूड एंड अदर वन इज द डायरेक्शन तो मैग्नीट्यूड वी विल गेट फ्रॉम द फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस्टा एंड ऑल्सो द डायरेक्शन विल गेट फ्रॉम एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस और हॉरिजोंटल or you can say with respect to vector a is it clear to all of you good beta chalo third third point samajh mein aa gaya agar do vectors ke beech ka 90 degree angle hai the resultant directly you can say root of a square plus b square now here another point number 4 point number 4 is very much important point number 4 is very much important why it is if वैक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड ओके मतलब दो वैक्टर्स हैं एंगल कुछ भी हो मॉड ऑफ ए भी पी के इक्वल है मॉड ऑफ बी भी पी के इक्वल है राइट right? मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल हैं डायरेक्शन कुछ भी हो डायरेक्शन अलग हो सकती है फाइव ए का मॉड भी फाइव है और बी का मॉड भी फाइव है बट डायरेक्शन हो सकता है एक की वाई में हो एक की एक्स एक्सिस में हो क्वाइट पॉसिबल ठीक है बेटा यस अब क्या करोगे नाउ यू कैन रिमेंबर एंड दिस विल वेरी हेल्पफुल दिस फॉर्मूला वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ये फॉर्मूला कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है देन द रिजल्टेंट वी कैन से पी कॉस टा बाय टू देन द रिजल्टेंट वी कैन से टू पी cos theta by 2. I hope it's clear to all of you. अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था बच्चों तो रिजल्टेंट बिल्कुल मिड में होगा देखो दैट्स वाई एल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू मतलब एक वैक्टर इधर हो गया ये वैक्टर ए हो गया सपोज और दूसरा वैक्टर इसी लेंथ का है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बेटा सेम है राइट right? अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वेक्टर भी हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा है एंड नाउ व्हेन यू ड्रॉ दैट पैरोलोग्राम सो द रिजल्टेंट वेक्टर वुड बी अलोंग सेम डायरेक्शन राइट बिल्कुल मिड में होगा एंड दैट वुड बी इन बिटवीन तो ये जो एंगल होगा वो इसका एंगल बाई यानी हाफ होगा एंड इट वुड बी थीटा बाई टू आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू Is it okay? Very nice, very nice, very nice. Okay, I think uh, Tanish is a little bit mentally disturbed, so I have to block. Yeah. So now I think everybody got it. So great, so great, bacho, so great. Chalo. आगे चलते हैं नाउ यू गॉट एल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू राइट फोर फॉर्मूले याद हो गए हैं अब फिफ्थ वन इज फिफ्थ वन इज अगेन इंपॉर्टेंट वन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर सेम सपोज ए और बी और पी वॉट एवर बट इफ थीटा इज इक्वल टू वन ट्वेंटी राइट सो फॉर्मूला वी कैन अप्लाई आर इज इक्वल टू cos theta by 2 because it is given that mod of a and b are equal and it is equal to a so resultant would be see 2 a cos theta by 2 120 by 2 120 by 2 what yes 60 degree right 
So what you can say R is equal to 2A cos 60 is 1 by 2 will be cancelled out resultant would be equal to A. I hope all of you are correct. I hope all of you are correct. Yes, Arnab, you are absolutely right, Bachya. Chalo, ab iska, iska diagram bhi dekhte beta. Dekho, keh hai, mod of the resultant would be equal to A, right? If the mod of the resultant would be equal to A, so what we can do? If we draw, because the angle between them is what? Yes, angle between them is, suppose this is vector A and here at an angle 120, right? Another vector is B, but they have same magnitude, right? This is 120 supposed to be. So, when we draw like uh, parallelogram, right? So, the resultant would be here and the magnitude of resultant, this is the resultant R, it would be at 60 degree and mod of R is also equal to A. So, sabhi ko dikh raha hai na ki iski length or iski length and iski length, all the lengths are equal. Are you getting this? Tell me my dear students, are you getting this point? They all are equal in length, in magnitude. It means they are equal in magnitude. Is it okay to all of you? Great, great, great. Bacho. Shabash. Chali. Agle point ki taraf chalte hai. And that is point number 6. It's also very much important as you can see here. Six one is the resultants. Dekho bacho. Ye cheez. Resultant of two vectors can have any value minus a and a plus b. Abhi aapne dekha tha bita. Abhi I told you r max would be equal to a plus b. Right? Pehle r minimum is equal to a difference b. What does it mean? Iska matlab kya hua? It means that resultant, the value of the resultant would lie. Value of the resultant would lie in between it would be less or equal to a plus b it would be greater or equal to a minus b yani jo resultant hai wo magnitude ke difference or magnitude ke addition magnitude ke difference or addition ke beech mein hoga are you getting my point difference or addition ke beech mein hoga did you get it Wow, so nice of you, bacho. So, ye bhi yaad rakhna hai. To ek bar hum log sare point ko ek saath dekh lenge, right? Agla point dekho. Kitna important hai? Minimum. Dhyan se dekhna. Minimum number of unequal coplanar. Are you familiar with coplanar, bacho? All of you are familiar with coplanar? What is the coplanar? Can you tell me? Coplanar means all the vectors which are in same plane. Jaysay ye ek plane hai. Sare vector isi plane mein ho. Aise ho, aise ho. Kaise bhi ho, but isi plane mein ho. But aisa ho gaya, to plane se upar ud gaya. So, it's not coplanar. So, minimum number, this thing you have to remember. This thing you have to remember, right? Minimum number of unequal coplanar vectors, unequal coplanar vectors, for sum to be zero, agar unka result and unka net, unka sum zero karna chahte ho, so minimum you need three factors. How? Coplanar vector A, agla vector aapne yaha kahin laga diya, this is supposed to be vector B, so zero karne ke liye, kyunki magnitude equal nahi hai, aapko tisra vector yaha pe lagana padega aur agar wo close loop banayenge if any three vectors or four vectors or group of vectors can form a close loop like triangle or pentagon anybody then their resultant would be zero right great bacho so nice of you now next thing is here as you can see another point the resultant of yaha pe dekho non coplanar ho gaya agar magnitude same nahi hai and if they are not in same plane agar same plane mein bhi nahi hai if they are non coplanar then you will require minimum four vectors yahan likha hoga dekho 
coplanar non coplanar vectors whose sum can be 0 would be 4 right so ab main ek bar phir se summarize karta hu if the vector may have same magnitude then for the resultant to be 0 minimum number of vectors required 2 if they may have same magnitude agar magnitude same ho sakta hai question ne kaha magnitude ke bare mein kuch nahi kaha kaha for how many minimum number of vectors required for their sum equal to be 0 then the answer would be 2 agar question aisa pucha gaya how many minimum vectors minimum unequal vectors or minimum number of vectors are required whose magnitudes are not equal but they are coplanar to answer hai 3 minimum number of vectors required which are not equal in magnitude and also non coplanar that number is minimum 4 right bachcho samajh mein aa raha hai resultant zero hone ke liye agar do vectors ka magnitude same ho sakta hai to minimum do vector chahiye agar vectors ka magnitude same nahi hai unequal magnitude ke hain to coplanar honge to teen chahiye non coplanar honge to char chahiye i hope everything is clear to all of you sabhi logo ko ye baat clear ho gayi hogi ab hum log aage chalte hain dekhte hain agla point kya hai all rules at a glance so pehla point jo hum log ne yaad kiya hai ki bhai r maximum kitna hoga mere pyare bachcho that is a plus b a plus b magnitude hai vector a aur b ka dusri cheez kya yaad rakhni hai minimum resultant kya ho sakta hai magnitude that is vector a difference magnitude of b dono vectors ke magnitude ka difference ये लहराता हुआ साइन है डिफरेंस मतलब अगर a ज्यादा है तो a minus b if b is greater than a so it should be b minus a so this is called difference third point that you can say very good yeah this is called difference difference बेटा अर्नब मंजेश दुबे yes अगर a ज्यादा है तो a minus b और अगर b बड़ा है तो b minus a that simple now you can say the resultant would be always less or equal to a plus b resultant would be always greater or equal to a difference b i hope it is clear to all of you four point tha agar theta 90 degree hai so aap resultant ka formula directly likh sakte ho a square plus b square correct panchwa point aapne yaad kiya tha ki agar magnitude of a or magnitude of b equal ho jate hain let's say p and the angle between them is theta so you can say r is equal to 2 cos theta by 2 this is the summary of all the rules right sixth aapne yaad kiya tha if vector a is equal to vector b in magnitude let's say p and theta is equal to 120 so mod of r also equal to b clear so everything yes manjesh dubey you are absolutely correct you are absolutely correct beta so i hope we all got this thing clearly sabko samajh mein aa gaya that's great beta now illustration number 1 ab hum log kuch questions karenge quiz hum log next turn mein karenge because aapki ma shayad chemistry class start hone wali hogi so in 500 i will close the lesson two vectors of equal magnitude two at an angle 60 degree each other find magnitude of their sum so humne agar equal magnitude hai resultant ka formula hai 2p cos theta by 2 to yahan kya hoga 2 P aapko yaha diya hai magnitude is given as 2 cos theta you can say 60 by 2 is 30 so here you can say 2 into 2 cos 30 is root 3 by 2 will be cancel out r would be 2 root 3 right 2 3 unit nahi di hai then we'll write only unit i think it is clear to all of you bachcho is it clear Yes, illustration one. After that, you have illustration number two. Okay, so one hai. Phir aate hai two. 
two vectors 10 and 5 units make an angle 120 degree with each other find the magnitude and angle of resultant ok means you have to apply the formula resultant is equal to of a square plus b square plus 2 a b cos theta right so what we'll do root of a had 10 we have 5 so what we'll do 10 is square 5 is square plus 2 into 10 5 into cos 120 degree so cos 120 ki value kitne bachcho ko pata hai how many of you know that cos 120 anybody okay see cos 120 dhyan se dekho cos 120 likha ja sakta hai cos 90 plus 30 और 90 प्लस थीटा जब भी होता है तो साइन थीटा हो जाता है लेकिन उससे पहले हमको ये चेक करना होता है ए एस टी सी करेक्ट तो ये है कॉस तो यहां से हम 120 इस ट्रायंगल में पड़ेगा जिन बच्चों को ये नहीं आता है परेशान ना होना हम बेसिक मैथमेटिक्स में आपको पूरी टेक्नोमेट्री सिखाएंगे राइट डोंट वरी तो यहां पे sin and 1 upon sin, sin and 1 upon sin, ये positive होता है, but यहां है cos, so it would be negative, so what you will get beta, what you will get, minus and sin 30, 1 by 2, so it would be minus 1 by 2, अब देखो हम लोग यहां value add करने हैं, 100 plus 25 plus, see, 10 into 5, 50, into 2, 100, ये बात समझ में आई, 100, और यहां से 120 की value minus 1 by 2, so now you can say 125 minus 50 is equal to root of 75, what you can say, root 75, 25 into 3, resultant ki value i 5 root 3 i hope it is clear to all of you yes manjesh dubey you are absolutely correct this is minus 1 by 2 beta okay i hope ye baat samajh mein aayi great great ab aap se kaha gaya hai 10 unit se magnitude kya hoga 10 se to aapko 10 se nikalna hai to tan alpha agar 10 se nikalna hai resultant to upar aayega 5 sin dono ke beech ka angle 120 right formula hi laga rahe hai beta jo abhi bataya hai 10 plus 5 cos 120 so now you put value tan alpha is equal to 5 sin 120 sin 120 anybody sin 90 plus 30 cos 30 and it would be positive cos 30 would be root 3 by 2 ye baat samajh mein aa rahi hai bachcho just let me know are you getting this point that sin 120 ko bhi hum is tarah se sin 90 plus 30 likhenge aur sin 90 plus theta cos theta yani cos 30 hoga and cos 30 is actually root 3 by 2 is it very nice so great and now what you can do here 10 और प्लस 5 cos 120 अभी हम लोग ने निकाला था minus 1 by 2 so ऊपर आएगा 5 root 3 whole divided by 2 और इधर आ जाएगा minus 5 by 2 मतलब 10 minus 5 by 2 so 2 into 10 20 minus 15 ये होगा 50 by 2 निके तो हमने यहाँ 50 by 2 कहा 2 will be cancel 5 3 is a cancel और ये आ गया root 3 by so देखो tan alpha कितना आया बेटा root 3 by 3 3 को क्या लिख सकते हो root 3 into root 3 so root 3 एक उपर से cancel होगा so tan alpha आ गया बच्चो 1 by root 3 so यहां से alpha मिल गया आपको 30 I think it is clear to all of you my dear students 10 से कितना एंगल बनेगा 30 I think it is clear to all of you you all are correct you all are correct very nice 
ओके बच्चों चलो अब टाइम अपना दस मिनट हम लोग एक्सटेंड कर गए हैं तो क्लास को यहीं पे करेंगे कल हम लोग ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे लर्न एंड वेलुएट पार्ट भी कल करेंगे ठीक है और कल रिवाइज करके आना सभी लोग क्योंकि कल पहले क्विज करेंगे और फिर हम लोग सब्सट्रैक्शन ऑफ द वैक्टर्स उसके बाद पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों हैं कि आप पढ़ के आना इनको हम लोग एडिशन ऑफ वैक्टर के फॉर्मले से सॉल्व करेंगे क्विज का टाइम भी होगा और फिर उसके बाद क्विज के टाइम के बाद फिर आगे चलेंगे ओके ग्रेट सो आई थिंक वी ऑल आर दिस द मोमेंट टू एंजॉय यस मंजेश दुबे बाय बाय बेटा सो जस्ट लिसन हुर्रे व्हाई बिकॉज टुडे वी लर्न अ लॉट ऑफ थिंग दैट समथिंग अबाउट पैरालोग्राम रूल ऑफ फैक्टर एडिशन व्हिच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू एंड हियर स्टेप 1 स्टेप 2 एन एकेडमी ऐप जहां पे आपको प्लस मिलेगा और प्लस पे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड कोर्स चल रहे हैं बहुत सारे तो आप कोई भी अपनी सुविधा अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं ओके तो ट्राई टू जस्ट क्लिक प्लस सब्सक्रिप्शन एंड इफ यू विल बाय द प्लस सब्सक्रिप्शन देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई एम एस डी लाइव एज अ रेफरल कोड ओके Oh Manjesh, thank you, beta. Thank you. Oh yes, that is the origami. Yeah, animation is must. Very guys. So I think all of you have already subscribed the channel. अभी जिन्होंने नहीं किया वो subscribe कर लें और bell icon को जरूर दबा दें beta. MSD Live ये आपका referral code है. इसको मत भूलें. जब भी आप plus में जाएं इसको जरूर apply करें. You will get more ten percent off on that. and then thank you bye bye all of you thank you watching this session thanks for liking the video okay you guys are ultimately awesome and don't forget to do the practice to solve the question ha huh? question ko solve karna koi bhi bachcha nahi bhulega sabhi log 50 question ka target bana ke chalenge yo okay bye bye all of you guys